Buonasera a tutti, benvenuti alla Grande Medicina, il nostro spazio di approfondimento in prima serata ovviamente con tema principale la salute. Per i prossimi 30 minuti dunque parleremo di eh, salute e benessere e vado subito a presentarvi l'ospite di questa sera, si tratta di un gradito ritorno eh, nel nostro salotto. Diamo allora il bentornato al dottor Giancarlo Mancabelli che è il direttore sanitario di Galeno Cremona. Buonasera dottore buonasera, buonasera. e bentornato. Grazie. Prima di tutto ne approfitto della sua presenza per fare il punto con lei eh, sulla struttura Galeno-Cremona. Sì, Beh, Cremona, Cre eh, Galeno-Cremona è una struttura che eh, si chiama Cremona perché <coughs> è, ha la provenienza da Leno, però da, da almeno da 4-5 anni è, è sita in Cremona. Mh, e si, si occupa di, di, di varie, vari settori della medicina con una eh, particolarità, tutte, eh, alterazioni, tu, tutte eh, ci sono tante peculiarità insomma, pe peculiarità che riguardano che... la medicina, abbiamo imparato a conoscere anche i dottori di Galeno in queste settimane, per esempio è venuto, sono venuti medici del lavoro, sono venuti medici dello sport, medici legali, quindi sì. sono tante realtà rappresentate in un unico studio. Tante realtà, tante specialità che eh, lavorano all'interno della, della nostra struttura, che è a Cremona, come ho detto, in via Tonani 25. <coughs> E, diciamo, la, 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 la specialità principale iniziale era la, la, la medicina del lavoro, del lavoro. poi eh, ci siamo dedicati anche alla medicina dello sport, medicina dello sport agonistica e adesso anche medicina dello sport non agonistica perché c'è una richiesta abbastanza importante nel territorio cremonese e recentemente siamo partiti anche con una cosa abbastanza importante per il territorio cremonese che è un punto prelievi di esami, il SINLAB, il SINLAB eh, che sono eh, de degli esami ematochimici, quindi con la possibilità di presentarsi anche con la ricetta del medico, cioè quindi un centro convenzionato, centro convenzionato e, e c'è la possibilità di eseguire un po' tutti i, i normali esami ematochimici. Eh, così, che, eh, così si richiedono nella, nella, nel, nel controllo diciamo, normale del, 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 del paziente, del cittadino. Senti dottore, in una realtà come Galeno, di che cosa si occupa il direttore sanitario? Ma il direttore sanitario dovrebbe, deve coordinare un po' tutte le, le, le varie specialità ed è così a difesa, diciamo, è una figura intermedia fra la, 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 la specifica struttura e il cittadino, quindi deve salvaguardare un po' che tutto quanto funzioni eh, sempre però a beneficio de, 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 della persona che arriva in, in, nel, nel nostro Beh, nel è una bella responsabilità insomma. È una bella eh, responsabilità, eh, però ho la fortuna di collaborare con delle persone che sono dal punto di vista professionale e non hanno nessun problema quindi diventa anche mi è facilitato il compito certo. quindi c'è solamente un po' il lato burocratico perché come in tutte le cose ci sono molti, molti certificati certificazioni ed, ed altro che vanno tenute un po' aggiornate e un po' tutto anche le nostre, tutto il macchinario eh, che usiamo da, da, da l'eco tutto, tutto quanto deve essere chiaramente eh, controllato annualmente con eh, specifiche schede eccetera eccetera diciamo che c'è una parte burocratica che è importante seguire ed è necessaria sì. proprio per la formazione e per la crescita dello studio certo. questo dottore comunque nel, nelle, appunto, nelle settimane passate sono venuti ospiti in studio eh, diversi specialisti mi sembra di aver colto comunque un grande spirito di affiatamento sì. un team che lavora in modo, in modo sinergico sì, sinergico anche in modo autonomo nel senso sì. che non è che, che c'è un, un affollamento di, di, di specialisti, cioè c'è un, un bel turnover, quindi ognuno cioè può praticare la sua specialità tranquillamente con eh, l'aiuto un po' del nostro personale, dall'infermiera alla segretaria e direi che è un, un posto dove si lavora bene. Chiaramente dopo man mano che si va avanti eh, le cose, <coughs> da cosa nasce cosa? Tant'è che ad esempio il, il, il punto prelievo 
ha così portato una novità perché c'è un, un afflusso giornaliero ah, certo. quindi dalle sette e mezzo alle nove e mezzo tutti i giorni anche l'altro è abbastanza recente lo ricordiamo sì sono un paio praticamente un paio di mesi sì e comincia adesso eh, anche i cittadini cominciano, sanno che c'è questo punto prelievo non c'è così grande affollamento come ne, non so, in altri centri dove tipo l'ospedale e, e quindi insomma è una buona possibilità è un anche servizio anche il servizio per, per, per la città certamente lei parlava dei macchinari facendo riferimento all'ecografia quindi vorrei un po' parlare del check up con lei sì. dottore um, Cosa sono i check-up? A cosa servono? Sì, check-up è un termine così un po'... Mm, eh, come lo possiamo tradurre mm. check-up? Beh, sono dei controlli, dei controlli. Un, controllo, un controllo particolare che permette in un, un unico momento, in un'unica seduta, in poco tempo, diciamo, di effettuare una serie di accertamenti, sia ematochimici ed anche strumentali, eh, che possono dare un'idea di, di qual è lo stato della salute del nostro cittadino, il tutto in una visione di prevenzione. Quindi il cioè, focus è la prevenzione? Il focus è la prevenzione e quindi la possibilità di, attraverso appunto questa, questa somma di accertamenti, di poter eh, valutare un po' la salute globale del cittadino, eventualmente anche riuscire a evidenziare la presenza di fattori di rischio che ci sono e anche forse la ricerca di eh, danni d'organo subclinico, cioè danni d'organo che non hanno ancora dato nessun segno e quindi questa è la possibilità di fare una vera prevenzione, cioè quindi di mutare un po' la, 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 il, il, il cammino del nostro paziente se ha appunto questa voglia di farlo, ma io credo che uno che fa questi check up è una persona che così si attiene, cioè vuole migliorare, e cioè è sensibilizzato alla sua salute e quindi... Beh, per fortuna. Per fortuna, certamente. E spesso è molto difficile fare una prevenzione un po' così perché uno può fare gli esami, può fare un eco, può fare una visita, il cardio, la visita però deve fare tante robe e c'è un dispendio di tempo di, di tante robe. Certo. Quindi, Lì invece c'è la possibilità, il sabato mattina uno arriva a digiuno, fa eh, il suo prelievo, prelievo del sangue, dopodiché fa, visto che è ancora digiuno, fa l'ecografia, noi facciamo l'ecografia addominale così, per, eh, così per eventualmente dimostrare delle affezioni a livello epatico e non solo, e poi soprattutto un'ecografia dei tronchi sovraortici, sempre nell'intenzione di ricercare qualche piccolo segno di qualcosa che non funziona. E che... questo sì, è proprio prevenzione pura? Un Dopodiché c'è un, un intervallo in cui penso il paziente possa anche, cioè il cittadino possa anche avere un piccolo breakfast, un piccolo così, colazione, un caffè, un giornale così e poi dopo si comincia a fare fa l'elettrocardiogramma, fa la visita del cardiologo, c'è un dermatologo che fa una mappatura. Questo è sabato mattina? Tutto il sabato bene. mattina. Sabato mattina. Poi Ma quali sono le persone interessate a questo check-up? Lei dice quelle che comunque sono sensibilizzate. Chiaro che l'informazione piuttosto che il rapporto diretto con i medici aiuta una persona a essere particolarmente <coughs> sensibilizzata, però tendenzialmente tutti sono le persone che potenzialmente, Ma potenzialmente hanno necessità di fare un ogni cittadino avrebbe sì, la possibilità di fare sì. questo. Lì nella nostra struttura, visto che facciamo appunto, come dicevo prima, medicina sportiva, medicina, cioè passano molte persone e quindi queste possono anche vedere che c'è la possibilità di fare questi accertamenti particolari in questo modo che ora ho detto e, e la possibilità di avere quindi dei risultati perché poi alla fine ci sarà eh, una visita medica conclusiva che mettendo insieme tante cose può esprimere un giudizio prognostico oppure dire no va bene lei continui pure così se ci sono da cambiare dei, dei fattori di rischio si possono anche discutere perché purtroppo eh, i fattori di rischio ce ne sono tanti no? in diverse categorie no diverse categorie sono dei fattori di rischio che sono così connaturati con un po' la nostra vita così moderna per dire non so il fumo l'attività sedentaria 
eh, però ci sono anche il diabete, la pressione, il colesterolo, la, 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 la. quindi ci sono tante cose che però eh, il problema in medicina è che è un fattore di rischio, cioè la somma di fattori di rischio non è una somma solo additiva, però il rischio aumenta molto di più, quindi mettendo, avendo a disposizione tutte queste cose si possono così trarre delle conclusioni e se il paziente viene a fare questo check up vuol dire come dicevamo prima che è sensibilizzato e forse riesce anche a modificare il suo stile di vita ecco dottore per entrare proprio nello specifico quali sono i check up proposti e i controlli lei ne ha accennato qualcuno sì beh ce ne sono di, di, di vari tipi check up poi <coughs> a seconda anche dell'età perché sì? chiaramente uno, una persona di 30 anni il check up è anche un po' minimo perché sì, presumibilmente Certe, certe malattie è sperabile che non siano ancora a 30 anni e... perché comunque si ha presumibilmente a che fare con un individuo sano individuo, no, individuo sano sempre però a 30 anni per esempio non so, la ricerca di malattie neoplastiche tumorali è un po' più sì c'è il dermatologo che fa il controllo della cute, dei nevi eccetera quindi questa è una prevenzione anche per malattie neoplastiche e noi facciamo anche però a 30 anni per esempio PSA, altri esami non li facciamo anche se poi dalla visita se emergessero dei fattori di rischio come ad esempio mi chiedeva prima chi fa questi, questi check up, ad esempio uno che sa di avere una familiarità per malattie cardiovascolari certo. per, per diabete eccetera già spero lo faccia con, con proprio la medicina diciamo normale, col medico curante, curante. però lì può, può anche, eh, cioè così avere la possibilità di fare un po' queste cose, questi accertamenti e di uscire con una risposta, insomma non è detto che poi si faccia un check up uno nella vita, si può anche poi dopo eh, darsi appuntamento eccetera per eventualmente con, con sì, eh, rafforzare magari qualche consiglio sui fattori di rischio o avere dei buoni risultati in modo da poter andare avanti così con la, 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 i cambiamenti che, che, che il paziente ha fatto, insomma ecco. Ecco, se lei dovesse dare di, delle indicazioni utili per coloro che devono comunque sottoporsi a un check-up o vogliono sottoporsi a un check-up? Beh, intanto, cioè, tornando alla, alla tipologia, cioè, ci sono delle persone che non hanno tanto tempo di, da, da dedicare alla propria salute, quindi non so, it, eh beh, uno che non so, lavora fuori Cremona, uno che ha un'attività lavorativa intensa, eccetera, quindi... Per fare tutti questi esami dovrebbe fare molti accessi e quindi non, non ce diversi, la fa. Tutti diversi, prendere diversi giorni. Fa. Certo, quindi questo per esempio è già una, una, una cosa, una valenza positiva di, questi, di queste cose. Non bisogna prenotare o bisogna prenotare? No, bisogna prenotare, certamente perché eh, non è che possiamo fare questi check-up, vengono fatti il sabato, però c'è tutta un'organizzazione, però più adesso il numero di preciso vedremo di calibrarlo perché dovremmo partire questo mese per fare, fare questi check-up, sì. E quindi dobbiamo calibrare e dare il tempo di fare le cose, cioè non possiamo dare un tempo limitato per esempio all'ecografista che se c'è qualcosa Serve che non va, tutto il tempo di cui bisogno, deve avere il tempo che, che ne ha bisogno. Insomma, ecco. Lì come ecografista abbiamo una professionista molto valida, è una, che è una dottoressa, la dottoressa Marenzi Cinzia che eh, ha un'esperienza, diciamo, è nata, in, è, è, ha fatto nascere l'ecografia qui a Cremona e quindi insomma, noi siamo molto contenti. E poi faremo forse anche un'attività proprio, proprio solo per l'eco senza questi check-up, eh, una volta proprio o due la settimana. Sull'ecografia? Sull sì, in, in varie ecografie. Vari quindi tipi di ecografia. facciamo un passo indietro, per, eh, come si fa per avere informazioni e per prenotare a questo punto? Sì, per, per prenotare, vabbè, abbiamo il sito, c'è cioè il sito con tutti i riferimenti, quindi bisogna telefonare e sì, lì con, ci sarà una detta che risponde, eccetera, e quindi è molto è facile, cioè non, non, non bisogna fare grandi cose. Oppure si può passare in sé un abita vicino, se può passare lì e c'è sempre un front office e quindi una, una segretaria che può dare delle, delle spiegazioni eccetera sì. Dottor Mancabelli, lei ha a che fare con i medici ma anche con le persone com'è cambiato secondo la sua esperienza con la sua esperienza il rapporto che hanno le persone per esempio con la, proprio con la prevenzione? Ma per fortuna a Cremona c'è una, una bella tradizione perché anche l'ATS, anche diciamo, la medicina pubblica si interessa di questa prevenzione e, e riusciamo 
riusciamo a fare, riusciamo, cioè le, le persone hanno capito che la, preven la prevenzione è una cosa importante, è, più, più, cioè, è quella che evita non so, di ammalarsi oppure cioè, se sì, la prevenzione dovrebbe anche fare una diagnosi precoce, quindi nella diagnosi precoce c'è anche la possibilità di una cura migliore. E cioè, quindi, Soprattutto questa... in un territorio, dottore, come quello di Cremona, che spesso si sente essere soggetto a particolari sì. eh, forme di neoplasie piuttosto certo. che altre sì. insorgenze di malattie. Sì, ma sì, infatti, però insomma, eh, io penso che questa esigenza di fare qualcosa per la propria salute sia sentita, sia, ci siano molte persone che eh, desiderano un po'. Eh, prendersi cura di se stessi e quindi questo è un modo per poterlo per noi diamo questa possibilità di poterlo fare insomma, ecco. Senta, senza mettere troppo le mani avanti ci sono delle prospettive eh, per il futuro di Galeno? Lei diceva appena è stato aperto il punto prelievi avete già qualche altra eh, idea nel, nel vostro ampliamento? Ma certamente dal, dal punto di vista... Chi si ferma è perduto eh? Chi si ferma è perduto Chi si ferma è perduto, sì però vabbè, lì però bisogna avere a disposizione le persone e i professionisti che facciano delle cose in maniera corretta quindi no, l'idea è quella di interessarsi un po' Di, e questo con cui sono un po' io che spingo per, per il mio know-how un po' di gastroenterologo eccetera di interessarsi sulle malattie intestinali quindi parlare c'è cioè un centro che di, che così generalmente verrà chiamato disbiosi quindi con la cura eh, delle malattie intestinali un, anche lì un, dei test per fare questa diagnosi di disbiosi perché la disbiosi è legata disbiosi è un'alterazione del microbiota Intestinale, intestinale, cioè della quindi. così definita microflora intestinale, intanto adesso ormai è così perché i batteri sono vivi, non sono de, 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 fanno mica parte de, de, del regno vegetale e quindi eh, questa diagnosi <coughs> di disbiosi è legata anche perché la disbiosi crea poi delle, delle, de, dei problemi di alterata permeabilità intestinale, quindi il passaggio di macromolecole, di batteri eccetera quindi tutto un disordine, uno squilibrio sia del sistema immunitario e altro quindi c'è un focus futuro abbastanza vicino sì, diciamo abbastanza sulle, vicino, malattie sì. sulle malattie magari intestinali magari ne verremo a parlare quando l'avremo realizzato guardi noi siamo qua e ne parliamo insieme più che volentieri senza poi dimenticare in tutto questo contesto diciamo eh, prettamente medico dell'importanza del rapporto umano certo. perché <coughs> le persone che anche solo vengono a fare un check up quindi si affidano alla competenza di un medico eh, devono alla base avere una fiducia, fiducia totale certamente, nei, nei certamente. fiducia nella struttura nei medici che, che, che ne fanno parte ecco dottore sempre la sua esperienza eh, le persone come si approcciano adesso alla, ai check up, alla fiducia hanno paura, hanno più paura magari qualcuno non viene a fare un check up perché ha paura sì, sì c'è anche qualcuno che <coughs> che mi, certe volte mi dice no no non faccio gli esami perché ho paura poi di scoprire eh, si sente, ma sì, si spezza, è una sente. paura che però va rimossa eh, perché chiaramente noi non possiamo non, è, non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia cioè se uno ha la sfortuna di eh, avere delle patologie è giusto saperle è molto peggio è non modo. sapere eh beh, direi, di sì, direi di sì è molto peggio non sapere quindi, quindi io sono vabbè le, 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 i settori che, che abbiamo detto all'inizio eh, sono settori ormai consolidati. Medicina del lavoro, medicina dello sport ed è entrato medicina legale più eh, gli esami di laboratorio adesso. Per questi adesso. esami di laboratorio hanno portato a fare questi check up e poi dopo andremo avanti a fare de, de, qualcosa di diverso, come dicevamo prima, forse indirizzato alle malattie intestinali. Insomma. Ci vuole ricordare ancora una volta come entrare in contatto con Galeno Cremona, dottore? Sì. Cioè, o un passaggio diretto dalla struttura, così uno si rende anche conto come... Co, come... Sì, anche questo non è da sottovalutare, sì. andare per vedere. Certamente. Non si chiudono le porte in faccia alle persone, anzi, come una realtà che Certamente. si apre. E poi dopo attraverso, c'è cioè, un sito dedicato, se, se, se Galeno, eh, Cremona, e lì c'è un po' tutto, tutto la spiegazione con le, la... la le indicazioni, i numeri di telefoni, si può fare anche per via mail, si può fare, cioè, ormai i, i mezzi moderni, che, che io non è che conosca molto, però insomma ci sono. Con un eh, focus il sabato mattina con, speciale ah, per sì, questi check up sì, sì, completi proprio. Sì, e poi dimenticavo, alla fine poi c'è una visita, forse l'ho già detto, una visita 
conclusiva che deve mettere insieme tutti questi puzzle de, della persona e, e riuscire ad esprimere questo giudizio prognostico così, de, della, così che, sperando che sia sempre positivo insomma, ecco. Allora dottor Marcabelli, noi la ringraziamo per essere stato con noi a questo punto lo aspettiamo nuovamente quando ci saranno delle, eh, delle novità o comunque ogni volta che vuole venire qua nei nostri studi della grande medicina grazie per essere stato con grazie noi lei, grazie. intanto grazie a voi anche per averci seguito e buon proseguimento Vedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it